Olen melonut monen tuulisen järvenselän yli ja monet kuohuvat kosket läpi kauniiden ja ylväiden kanjonimaisemien. Mihinkään vesistöön koko maailmassa minulla ei kuitenkaan ole yhtä vahvaa tunnesidettä kuin pälkäneen kukkijärveen. Näillä rannoilla vietin lapsuuteni kesät, mutta erityisen tärkeä tämä paikka oli äidilleni. Syyskuussa 2019 täällä retkeillessäni sain kesken aamiaisen puhelun sairaalasta. Äitini oli kuollut. Myöhemmin äitini tuhka siroteltiin tämän järven rannalla. Ollaan Pihtisalmessa ja Pihtisalmen linnan sillan, ei linnan vaan sillan alle. Ja tuota, tässä voisi ehkä heittää virvelillä muutama heiton. Niin laitoin tuohon tuommoisen jigin valmiiksi. Niin... Nyt se on. Ei. Ei, nyt se veisi. Se nappas oli varmaan haukis. Sitten tota seuraali tätä jigiä, sit se oli tässä ihan tota... Voi voi. Se oli ihan tässä vieressä. Sit mä sain sitä narrattua tossa tota, silleen, että se oli pari kertaa tota, kävi nykimässä. Mut siitä päätellen, että lähti jigi aika hätäseen tota. Niin tota, eiköhän se ollut pienehkö hauki sitten. Kävi täsmälleen sama juttu äsken. Heitin yhden kerran vaan. Ja... Nyt koitetaan saada se kala. Ihan selvästi tässä nyt niin saattaisi tärpätä. Siellä on. Siellä on. Raitapaitahan se siellä. Kiva oli saada kavaa, mutta päästetään toi. Se oli sen verran pieni, että mä en ihan noihin nyt vielä lähde. Mutta kokeilta saada sellainen pannu karkeen, niin voisi paistaa sen tota illalla. Mä oikeastaan tykkään tästä sateessa melomisesta, kunhan vaan on niin ämmin ja ei ole tullut tuota kastu, että on tuota kunnon kuorivaatteet, niin tuota, tässä ei ole sinänsä mitään. Tai tietenkin jos saa valita, niin ei saada, mutta, tuota, <köhön> mutta musta vähän silleen tuota, turhaa pelätään sitä sateessa. Tämä on itsekin joskus ollut sellainen, että, että jos on tiennyt etukäteen, että reissulla niin kuin sataa, niin sitten en ole välttämättä lähtenyt ollenkaan, mutta toki mä nyt tiesin, että tämä sää vähän tästä paranemassa kuitenkin, mutta Mut kuitenkin ihan kivaa sateesta huolimatta ja aika rauhallista, en ole nähnyt yhtään ihmistä eikä venettäkään, niin siinä mielessä ihan kuin olisi ollut tärppi. Tullaan Huhtisaareen ja tuota, tähän voi jäädä vetäsemään lounaa. Tuota, ruokatermarista ja tuota, tämähän on paikka, missä ollaan oltu ennenkin yötä muun muassa Veetin kanssa yhdellä videolla, niin tuota, laitetaan se video nyt vaikka tohon noin Mut on ollut aikaisemminkin, mutta mä en nyt muista niistä videoista, että missä mä oon niissä että missä mä oon ollut yötä niillä videoilla, mutta tästä paikastahan on tehty useampikin tai olen tehnyt useammankin videon tänne YouTuben puolelle, niin kuin sanotaan että Jos, jos kiinnostaa kukkiajärvi, niin katsele niitä videoita. Osa niistä videoista on aika vanhoja. Ne ei ole niinku ihan, en ole itse enää varmaan kauhean tyytyväinen tekniseen laatuun ja muutenkin. Niin tota. 
mutta en mä tietenkään tommosia deletoisi sieltä tililtä, että nehän on tota ajan kuva perunamuussi ja pekoni yks meikäläisen suosikki Tactical Foodpackilta nyt on lounasta onko vietetty ja tota ei täällä kyllä kauan, kauan jaksa ylimääräistä istuskella alkaa tulee vähän vilpoinen, tänään aika kylmä päivä No on tätä lämpötilat on aika radikaalisti tippunut, kun eilen tuli joku tota semmoinen kylmä rintama taas Suomeen ja alle 10 astetta nytkin vissiin. Huomasinpä, että tänne Huhtisaareen terveisiä vaan Veetille. Niin tota, täällä on tota huussikin nykyään ja selkeästi jotenkin tätä laiteltu vähän niin kuin on tässä ennenkin ollut tulipaikkaa ja pöytää ja tolleen, mutta vähän silleen vaikuttaa siltä, että joku ylläpitää tätä todennäköisesti joku yksityinen, koska Mun mielestä tämä ei ole mikään kunnan paikka, mutta en ole nyt varma, mutta kuitenkin, niin tänne pitää tulla. Veetin kanssa voitaisiin tulla tuota tänne ihan senkin takia, että tuota, täällä on kalastusmahdollisuudet aika hyvät ja Veeti siitä kalastamisesta aina puhuu, niin tuota, terveisiä vaan Veeti sulle. Ehkä mä tosiaan heitän muutaman heiton tässä virvelin. Mutta ei mun koukussa joku vika. Tuntuu, että ei mikään tartu. Pakkohan se on nyt kertavia heitettä. Sorsa, sinisorsa. Se, miksi mä tykkään tästä melomisesta, on se <köhö> tavallaan tässä täydellinen vapaus mennä minne huvittaa ja sitten sellaista niin ihmisen nopeutta. Eli käytännössä tota, moottorivene menee liian kovaa. Tämä menee tota, sellaista vauhtia, että kerkee niin havainnoimaan ympäristöä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin menee minne huvittaa. Ja Näkee maailmaa aivan eri perspektiivistä ja luontoa. Jotenkin täällä lipuu täällä tuota kapeikoissakin. Tuota. Tää ei pidä mitään ääntä tää kanootti. Jos meloo silleen, että se ei pidä mitään ääntä, niin tuota, sitten ne eläimetkään ei oikein sua osaa pelätä. Kohta saavutaan leiripaikalle, tämän yön leiripaikalle. Ja on muuten aika hienon näköinen paikka silleen yläperspektiivistä niin kartasta. Siinä on kaksi sellaista tota, harjuu, jotka kohtaa ja sitten niiden välistä pääsee menemään tota, leppänä nimiselle järvelle. Ja, tota, siinä tota, toisessa niistä harjun tai niemen kärjistä niin on sellainen, just siihen mahtuu tota, kahden hengen teltta. Että ei ma mahdu muistaakseni tota, sen enempää, että se on vähän sellainen Naftipaikka ja tota, riippari tietenkin auttaa siihen, mutta tota, toivotaan, että siellä ei ole ketään, niin tota, mahutaan sinne teltalla. Nyt on teltta vaan mukana tällä reissulla. Ja... Mä luulen, että mä ensin tässä Asetun niin sanotusti talaksi ja laitan tätä teltan pystyyn. Tuossa on semmoinen huono juttu, että tuossa yhdessä telttapaikassa, mistä mä puhuin, niin siinä on joku kauhea tommonen sontaläjä tuossa tota, just tuossa telttapaikan kohdalla. Täytyy vähän siivoa tai sitten miettiä jotain toista ratkaisua. Mutta tota, sää on paranemassa ihan selvästi. Alkaa olla vähän sinistä taivasta, mutta kole keli ja varpaita paleltaa. Mulla on nämä melontakengät. Ja, tota, millä mä oon vähän hyppinyt tuo vedessäkin, niin täytyy vaihtaa vähän lämpimämpää kenkää ja tolleen, mutta tota, pistetään tohon leiri pystyy ja sitten kokeillaan kalaa, kalaa saada. Lehmänlanta niin kasoja, ja sitten kun mä kävin tuolla tota, vähän kävelemässä, niin siellä oli kans, tai niin kuin miinoi, niin tota, aika uskomaton juttu, että tässä paikassa ilmeisesti siis 
olisi laiduntamassa sit lehmiä vai mitähän, niin kuin, mitähän jotain lampaa. En mä tiedä miltä näyttää lampaa jätökset. Ei tule yleensä retkellä kauheasti näitä päiväkahveja keiteltyä, mutta nyt oli jotenkin semmoinen fiilis, että alkoi kahvihammasta vähän kolottaa ja meni jotenkin niin iisisti toi nelominen ja kello aika vähän, niin tota, ajattelin keittää tota vanhat kunnat päiväkahvit ja varmaan humisee mikrofonissa, niin alkoi tota aika kova tuuli yhtäkkiä, tota puskista tuli. Ei ollut mun mielestä niinku siitä mitenkään tota, tuolla tota, Säätiedotuksessa, että olisi näin kova, mutta yhtäkkiä alkoi vaan tuota tuulemaan. Toivottavasti huomenna päästään meloon, ettei ole mikään kauhea keli. Täytyy vähän katsoa tuota säätiedotuksia. Nyt on kyllä sen näköistä tota, sääprintamaa tulos tuolta suunnasta, että taidan laittaa tota, tarpi vielä pystyyn, jos kerkien hyvän sään aikana. Kattokaa vähän minkä näköistä tuolla on. On kyllä nää, tää tuuli vähän raju tätä. Ei ollut säätiedotuksessa mitään mainintaa tämmöisestä. Mut se semmonen pahin tota, myrskyn näköinen tota, rintava meni tästä kyllä yli. Toi, toivottavasti tota, tarkoittaa sitä, että tyyntyy tässä kohta, koska ei tässä nyt siis hätää oo, mutta eipä tää nyt oo kivaakaan, kun tota, pitäis videon kuvata ja ei varmaan kuulu sieltä yhtään mitään. Et... Paistelen noita Katalonian Carlos makkaroita, joka on silleen meikäläisen jotenkin lemppari ja sitten kääräsen tota sen tämmösen tortilla lättyyn ja kastikkeeksi heitän siratsa, siratsa majoneesia tota. Katsotaan miltä maistuu. Tuskin se paha on, mutta ei tällä kyllä ehkä eräke, eräkokkauksen SM-kisoja voitettais. On kyllä myönnettävä, että on aika erikoinen eväs, mutta maistu taas. Ei 
erittäin jees. En mä nyt ehkä tämmöistä vieraille tarjoaisi, mutta... Täytyykö sanoa, että kyllä tässä paikassa on semmoinen tietynlainen rauha, kun mä tuun tänne ja tosiaan tota... Niin kuin mä tuossa videon alussa puhuinkin, niin tota, tää on mulle tärkeä paikka ja tää oli varsinkin meidän äitille tosi tärkeä paikka, että äitin mummola oli oikeastaan tossa, ei tässä niinku ihan Kukkijajärven rannoilla, vaan Rautajärven rannoilla tuolla, joka yhtyy kukkia tai mistä lähettiinkin, niin se on Rautajärven ja tarkemmin ottaen auraa pohjassa oli tota äidin, äidin mummola ja sitten siellä oli minäkin tota Lapsena kesiä vietin ja sieltä kävi paljon porukkaa ja se oli tosi hauskaa. Ja oltiin monta viikkoa aina joka kesä siellä. Ja... Ei nyt ihan joka kesä, mutta siinä kun mä olin siinä kymmenen alle ja päälle, niin sen ikäisenä suurin piirtein. Ja... Täytyy sanoa, että meillä ei äitin kanssa ollut, kun äiti eli, niin mitenkään hirveän lämpimät välit, vaikka molemmat arvosti varmaan toisia omalla tavallaan, mutta sitten ei me koskaan puhuttu sellaisista niin tärkeistä asioista. Ja mä sanoisin, että varsinkin äitille se puhuminen oli aika vaikeaa. Että se oli sellaista niin vähän, vähän kylmää välillä, mutta sitten toisaalta molemmat arvostettiin toisiimme. Ja sitten täytyy sanoa, että mä oon perinnyt äitiltä sellaisia luonteenpiirteitä ja arvoja, mistä mä oon kuitenkin sillä ylpeä. Ja, ja sitten myöhemmin kuitenkin tota huomannut tai tullut semmoiseen tulokseen, että ehkä ei niin kuin omia vanhempiaankaan. Että heillekin ehkä täytyy antaa anteeksi tiettyjä asioita ja myöskin osaa ymmärtää sitä, että ei se ole niin helppo, helppo olla kenenkään isä tai äiti, että siinäkin asiassa tekee jokainen virheitä. Toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta sitten kuitenkin asia, on myös asioita, joihin sitten itse ei voi vaikuttaa ja näin poispäin. Kyllä mä sinänsä niin kuin ihan voi sanoa, että hyvän kasvatuksen, kasvatuksen sai, mutta oli kyllä se, lapsuus oli kyllä, täytyy sanoa, että oli vähän vaikea. Ja sitten, että se, että mä oon niin nyt tässä tai ylipäätään tietyssä asemassa vaikka työelämässä, niin on se vähän silleen niin kuin sattumankin kauppa. Että tota, oli jossain vaiheessa vähän silleen. Jos nyt joku tämmöinen sosiaalityöntekijä olisi lähtenyt analysoimaan, niin pikkasen huono ennuste ehkä oli jossain vaiheessa elämää. Mutta Mut pumpulista ei voi ponnistaa, sehän on se vanha sanan lasku. Että tota... Mutta tota... rauha mutsin muistolle, täällä sitä aina käydään auringonlasku ihailemassa ja äitiä muistelemassa. Ja... Paljon oli hyvää äitissä. Onpa mukavaa ollut tässä istuskella ja tota, eipä näe kyllä yhtään mitään taas kamerasta, onko se edes päällä, on se kai päällä. Aurinko laskee kohta tonne kummun taakse ja <köhö> se tarkoittaa sitä, että tässä tulee vielä kylmempi. Aika vilakka keli ja kylmä tuuli on ollut tässä, mutta onneksi on vaatetta päällä, niin eipä tuo niin haittaa. Ja... Mutta mä ajattelin, että mennään ajoissa nukkuun tota kerrankin ja pesen tosta hampaat ja menen pehkuihin, koska mulla on hirveä univelka jotenkin nyt tällä hetkellä päällä. Ja... Johtuu ihan sellaisesta, että mä herään jotenkin tosi aikaisin normaaliinkin. Yleensähän mä herään myöskin aikaisin, mutta nyt ihan vielä niin kuin erityisesti tota, vielä aikaisemmin ja sitten saa sen jälkeen enää unta. Et en tiedä johtuuko tästä valon määrästä vai mistä johtuu. Mä oon kokeillut kotona kaiken näköistä pidennysverhoa ja korvatulppaa ja kaikkea. Ei oikein tunnu auttavan mikään. Niin... Ajattelen, että jos nyt sais kuitenkin tota univelkaa kuitattua. Ja... Tosiaan me aikaisin nukkuu laita korvatulpat tiukkaa korviin ja totani, koitan saada kunnon hyvät yöunet ja raportoidaan siitä asiasta aamulla, mutta tota, jotenkin tosi sellainen niin lunkifiilis ollut tällä reissulla, kun ei tarvitse tota, meitin kanssa kun reissaa, niin sitten on kuitenkin vastuussa siitä toisesta ihmisestä ja pitää koko ajan silleen huolehtia, että hänellä on, niin kuin, on ruokaa ja juotavaa ja Kaikkea tällaista. Ja sitten kun on yksin reissussa, niin sitten kun ei tarvitse mitään muuta viettiä kuin omaa 
hyvinvointiin, niin tuntuu tota, sille aika rennolta tämä homma. Mutta Mut joo, katsotaan mitä huominen päivä tuo tullessaan huomenna aamuna ja tota, niin nähdään sitten aamukahvin merkeissä taas. Hyvää yötä vaan. Hyvää huomenta. Kello on 7.48 ja heräsin tuossa vähän aikaa sitten ja tota niin, tein pienet aamujumpat, koska tota, kyllä se olisi hyvä hyödyllistä melojen tota, vähän jumppailla aamulla illalla. Tota, varsinkin tuo alakroppa, kun ei saa, tota, jos on kanootis koko päivän sit jalat ei saa minkäännäköistä harjoitusta, että <köhö> jäykistyy kyllä todella pahasti ja alakroppa ja muutenkin pitäisi sittenkin. Mä en ole vielä tänä kesänä aloittanut pyöräilyä, niin tota, se pitää kyllä aloittaa, koska väittäisin, että mun yläkrompaan niin pysyy aika, aika timmissä tota, ihan tuolla melomisella. Mutta sitten alakroppa, mä, musta tulee sellainen tiettykö tikkujalkainen niin kaappi, tota, joka on unohtanut salilla tota, pitää jalkapäivät niin jäänyt välistä kokonaan. Niin tota, täytyy vähän tätä. Tota, Jalkoja treenailla tässä myöskin, ei saa unohtaa. Mä oon aika paljon melonut, mutta tätä pitää pyöräilläkin. Mennään aamukahville tästä. Värkkäilen tässä samalla lounaa ja laitan tota Fiskarin taas jälleen kerran Tactical Foodback. Ei mikään salaisuus, että Tactical Foodback lähti sponsoroimaan meikäläisen reissuja ja tota, mä syön Näillä mun reissuilla aina lounaaksi Tactical Foodbackin tuotteita ja ihan mielellään syönkin, koska tota, mun mielestä nämä on parhaimman makuisia näistä kaikista retkiruoka, kuivatuista retkiruista, mitä mä oon maistanut. Niin. Nää on hyviä ja näissä on lisäaineita täysin luonnollisista raaka-aineista valmistettu. Niin tota, jos joku on ihmetellyt, niin tota, sanotaan se ihan. Päästinkö mä sen irti? Mulla oli kala kiinni ja... Sit tota... Laitoin ton kameran päälle, niin sit... Siitä syystä karkuutin sen, eli käytännössä tätä, kun pääs siima löysälevä hetkeksi, niin... Lähti karkuu. Mä olin kato tossa silleen vähän... Istumaan asennossa ja tota... Sitten käytännössä tuo GoPro päälle laittaminen vaatii sen, että mä menen tähän niinku polvilta ja mä yltän tohon ja... Kävi niin. Ei ole ihan helppoa, että on kanootista kuvata noita lentäviä 
siento eh. Kalasäskiä varisottaa matsiin tuolla. On tää Kukkiajärvi kyllä hieno niin re, retkikohde. Niin Tällähän saa olla aika rauhassa. Siis olen nähnyt nyt kahden päivän aikana tota, yhden ainoan veneen ja senkin aika kaukaa, mutta kuten kuuluu äänestä, niin kyllä täällä nyt niin kuin silleen sivistystä on. Eli tuolla kaivinkone, kaivinkone tekee töitä ja onhan täällä mökkejäkin, mutta ei kyllä mitenkään sillä tavalla kuin esimerkiksi oli Lohjanjärvellä, linkataan se video tuohon, niin, joka oli ihan siis täynnä mökkejä. Että, tää ei kyllä ihan silleen. Ei ole ihan silleen niin pyssytetty täyteen, mutta tota, ja sitten tietenkin, että sitten juhannuksen jälkeen niin varmaan on ihan toinen tilanne, mutta nyt tällä hetkellä saa aika rauhassa kulkea ja tosiaan tällaisia niin hienoja paikkoja, niin kuin selän takana kallio, niin tuonne päälle, tota, kun pystyttäisiin pelton tähän ilta-aurinkoon ja olisi tässä tota, ja tosi hienoja paikkoja. Täytyy tota, Veetin kanssa kyllä vielä tänä kesänä tulla tänne ihan ehdottomasti. Tämä on Veetin ja mun semmonen. Niin kuin lempipaikka, voi sanoa, ja tosiaan tätä. Joo, lounas on syöty, lähdetään jatkaa matkaa. Tultiin tähän Pihtisalmen sillalle samaa paikkaa, missä eilen oli niitä tärpeä, niin testata, jos toimisi sama lääke, eli tällainen pienehkö tota, vihreä, vähän ahvenen näköinen jigi. Ei nyt tänään tule kalaa näköjään. Aika tommonen jännän näköinen hörskä tossa mun vieressä, te ette näe sitä. Mikähän vessa se on ollut? Olisiko joku tota... No en tiedä, vähän pieni tommoseks venevajaksikin. Mutta... Joo, jatketaan matkaa.
Joku vähän isompi mörkö meillä tota, molautti siinä. Alan ole ihan just tuolla lähtöpaikalla, eli auton luona ja reissu alkaa olemaan taputeltu. Ja tota, äitiä muisteltiin, mutta tota, en nyt sitten loppujen lopuksi kauhean paljon puhunut näistä asioista, mutta kuitenkin niin ja rentouttava tällainen tota, lepposa yksin melonta. Ja tota, suosittelen kyllä sullekin tota, melontakohteena tätä. Kukkiajärve on nimittäin tosi hieno paikka ja tolleen. Mun tekee mieli lähteä tota, kotiin. Mä oon lähes kahden viikon päästä tota, sinne Lappiin meloon yksin. Ja... Sitten tuli semmoinen vahva olo, että tota, mun piti itse asiassa niin olla rehellisiä, niin olla täällä huomiseen asti. Mutta... Tuli vähän semmoinen olo, että ehkä meikäläistä tarvitaan nyt himassa ja mä pysyn siellä nyt tota sen pari viikkoa tässä aika tiiviisti ja sitten lähden sitten hyvällä omalla tunnalla sinne Lappiin, Lappiin meloskelle. Että tässä on tullut näitä reissuja tehtyä, niin, tota, niin, niin tota, kyllä tämä niin täytti tehtävänsä. Eli virkistyin täällä tota, ihan huomattavasti ja tälleen, niin tota, kyllä tämä riittää tältä päivältä tai tältä reissulta. Niin tota, lähdetään kotiin lasten kanssa. Ja tota, Toivottavasti nautit tästä videosta yhtä paljon kuin minä nautin tästä reissusta. Ja tota, seuraava varmaan video sit tulee olemaan se Lapin reissu, en tiedä, en ole varma. Kiitos sulle ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!